第十四章。过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣杀他。只是说，当节的日子不可，恐怕百姓生乱。消极贵的香膏，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。有几个人心中很不喜悦，说。何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气。耶稣说：由他吧，为什么难为他呢？他在我身上作的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善。随时都可以，只是你们不常有我。他所作的，是尽他所能的。他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的。以为纪念，犹大卖主。十二门徒之中有一个加略人犹大，去见祭司长，要把耶稣交给他们。他们听见就欢喜，又应许给他银子。他就沉思如何得便，把耶稣交给他们。预备逾越节的筵席，除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天。门徒对耶稣说：你吃逾越节的筵席，要我们往哪里去预备呢？耶稣就打发两个门徒，对他们说：你们进城去，必有人拿着一瓶水。迎面而来，你们就跟着他，他进哪家去，你们就对哪家的主人说。夫子说：客房在哪里？我与门徒好在哪里吃逾越节的筵席。他必只给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在哪里为我们预备。门徒出去进了城，所遇见的，正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席。到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了，他们坐席正吃的时候，耶稣说：我实在告诉你们。你们中间有一个与我同吃的人要卖我了，他们就忧愁起来，一个一个的问他说：是我么？耶稣对他们说：是十二个门徒中同我站守在盘子里的那个人，人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。设立圣餐，他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开递给他们，说：你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了。递给他们，他们都喝了。耶稣说：这是我立约的血，为多人流出来的。我实在告诉你们
，我不再喝这葡萄汁，直到我在上帝的国里喝新的那日子。他们唱了诗，就出来往橄榄山去。预言彼得不认主。耶稣对他们说：你们都要跌倒了，因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：众人虽然跌倒，我总不能。耶稣对他说：我实在告诉你。就在今天夜里，鸡叫两片耳先，你要三次不认我。彼得却极力的说：我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说。在客西马尼祷告，他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：你们坐在这里，等我祷告。于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。他就稍往前走，俯伏在地祷告说：倘若可行，便叫那时候过去。他说：阿爸，父啊，在你凡事都能，求你将这杯切去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。主勉励门徒警醒祷告。耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：西门，你睡觉么？不能警醒片时么？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意。肉体却软弱了。耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。第三次来，对他们说。现在你们仍然睡觉安歇吧，够了，时候到了。看啊，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看啊，那卖我的人近了。倒卖和捉拿。说话之间。忽然，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士，并长老那里与他同来。卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住。路路靠靠的带去，又带来了。随即到耶稣跟前说：拉比，便与他亲嘴。他们就下手拿住他。旁边站着的人，有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他们说。你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗么？我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我
，但这是成就，为要应验经上的话。门徒都离开他逃走了。有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。他却丢了麻布，赤身逃走了。在公会前受审，他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老，并文士，都来和大祭司一同聚集。彼得远远的跟着耶稣，一直进入大祭司的院里。和差役一同坐在火光里烤火，祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着，因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合，又有几个人站起来作假见证告他说。我们听见他说：我要拆毁这人手所做的殿，三日内就另造一座不是人手所做的。他们就是这么作见证，也是各不相合。大祭司起来，站在中间，问耶稣说：你什么都不回答么？这些人作见证告你的是什么呢？耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：你是那当称颂者的儿子基督不是？耶稣说：我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边。驾着天上的云降临，大祭司就撕开衣服，说：我们何必再用见证人呢？你们已经听见他这浅妄的话了，你们的意见如何？他们都定他该死的罪，就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸。用拳头打他，对他说：你说预言吧。差役接过他来，用手掌打他。彼得三次不认主。彼得在下边院子里，来了大祭司的一个侍女，见彼得烤火，就看着他说。你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的，彼得却不承认，说：我不知道，也不明白你说的是什么。于是出来，到了前院，鸡就叫了。那侍女看见他，又对旁边站着的人说：这也是他们一党的。彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：你真是他们一党的，因为你是加利利人。彼得就发咒起誓的说：我不认得你们说的这个人。立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话。鸡叫两片耳先，你要三次不认我。思想起来就哭了。